Bienvenido. Bueno, mi primer gameplay. Tenía ganas de hacer uno desde hace tiempo y como The Last of Us es mi juego favorito de todos los tiempos, no podía dejar pasar la oportunidad. Además, pronto lo pondrán gratis en PlayStation Plus y qué mejor momento de haceros llegar mi pasión por este pedazo de obra maestra. Lo jugué en PlayStation 3 y lo he jugado aquí en PlayStation 4. Sin daros más la chapa ya que es un juego que no es nuevo, para que lo veáis en su dificultad estándar lo voy a jugar en normal. Quería jugarlo en normal plus y para eso me pasé el juego en normal primero, pero con los nervios de hacer el gameplay volví a empezar, así que todo se ha ido al garete, en fin, ¿qué se le va a hacer? Empezamos de nuevo y no pasa nada. Los coleccionables, easter eggs, detalles, referencias, todas esas cosas las iré subiendo en otros vídeos, así que aquí me centraré en avanzar en la historia. Los coleccionables evidentes los recogeré, por supuesto, y si se me ocurre alguna referencia o lo que sea en concreto, lo comentaré, pero no voy a centrarme en enseñaros todo ahora. Durante las cinemáticas o en las conversaciones relevantes, me voy a quedar en silencio. No he puesto subtítulos, que ya sé que es algo que a muchos os gusta, pero como mi pasión es el doblaje y esto es un doblaje excelente, voy a dejar que las voces os guíen. Hay un par de textos en inglés que yo mismo os traduciré de viva voz, eso sí, pero poco más. El gameplay lo voy a dividir en los capítulos propios que tiene el juego, exceptuando este primero en el que vamos a ver el prólogo y el primer capítulo, Zona de Cuarentena. Así que pillad palomitas y vamos al lío. Shh, silencio, que ya empieza. Tommy. Tommy, Tommy, escucha, es el contratista. El contratista, necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo, lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me ¿Qué? gusta, pero... Creo que no va. No... ¿Qué? No, 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 no. Oh. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Hola. Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío, Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay un... Tío, Tommy, ¿hola? Una de las primeras cosas que hay que aprender de este juego es que estamos en un juego de supervivencia. Todas las habitaciones y localizaciones son totalmente explorables. ¿De qué iba eso? Ah, no hay línea. Tenemos libertad de exploración ya que habrá detalles que nos indiquen cómo jugar o qué hacer lo siguiente. Un ejemplo es esta tarjeta de cumpleaños que voy a coger ahora. La primera vez casi se me pasa. Oh, porras. Se me olvidó darle esto. Enhorabuena. No eres un fósil todavía. Feliz cumpleaños, querido papá. 
Vamos a ver. No estás casi nunca por aquí, odias la música que me gusta y prácticamente desprecias las películas que me gustan. Pero aún y todo, de alguna forma consigues ser el mejor padre cada año. ¿Cómo lo haces? ¡Feliz cumpleaños, papi! Sara. Bueno, vamos a empezar esta aventura una vez más. ¿Me queréis acompañar? ¿Papá? No voy a traducir todo el periódico, pero básicamente el periódico habla de cómo los hospitales se están llenando debido a una infección misteriosa en la zona. Todo esto unido a lo que vamos a ver a continuación me recuerda muchísimo al remake de la película El amanecer de los muertos de 2004. Si no lo habéis visto, echadle un ojo y a ver si opináis como yo. ¿Papi? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección ha sido cerca. de agresividad elevada y... Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido eso? Oh, Dios. Ese es su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ay, ya voy. Esta noche voy a llegar tarde. Adelante y pídete algo para cenar. Nos vemos por la mañana. Papá. Joder, qué susto. <risa> la verdad es que aquí casi nunca me acostumbro. Siempre que te acercas a la ventana para ver qué le ha pasado al perro, ¡pum! Te asustas con tu reflejo. ¿Eres tú? Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. ¡Jimmy, no te pasa! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! Venga, venga. Disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, a ver. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Eh, Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? 
Sí, claro. Sin cobertura, sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. Dicen a dónde ir. El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Coge la 71. Voy a la 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesinada Tommy. en su casa. Vale. Sí. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. Está ¿Trabaja bien. Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué hace? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Hey, Sigue hey, conduciendo, parad, Tommy. ¡Parad! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno, podríamos volver atrás, ¿eh? ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira. Venga, va, moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de aquí. Es un intento. Oh, no. no podemos pararnos no aquí. No puedo pasarles por encima, yo. ¡Está en marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso, eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! Esto recordará a muchos a Resident Evil 4. Durante las semicinemáticas estas nos aparecerán comandos que tenemos que pulsar. En este juego casi siempre es triángulo o cuadrado. Estoy aquí, estoy aquí, cielo. ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Va a haber que correr. Defiéndenos. Va, ah, cielo. Vamos, aguanta. ¡Dale! Está muerto. Cierra los ojos, cariño. ¡No paréis! ¿Esa gente está ardiendo? ¡No mires, Sara! ¡Mira solo a mí! Durante toda esta secuencia también hay detalles e easter eggs que ahora mismo se nos escapan porque estamos concentrados en que no nos maten. ¡Por allí! ¡Vamos a salir de esta! ¡Te lo prometo! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! Casi llegamos. 
ya casi hemos llegado. ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! Casi llegamos. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija, se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi, ¿y el tío Tommy? Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Vale. Mueve las manos, tío. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa, lo sé, cielo, lo, lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No, no. no. Dios, no, por favor. Dios, por favor, no, no me hagas esto, Dios, Dios. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger... La a los ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Hoy podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. Y es como la sexta o séptima vez que juego el juego, pero a ese inicio nunca te acostumbras. Ya voy. ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Eh, teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? 
A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? <ríe> Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. Bueno, y tras 20 minutos, por fin podemos coger a nuestro personaje principal, Joel, y empezar a ver cómo ha quedado el mundo tras 20 años tras lo sucedido. Por lo menos empezamos en verano. El punto de control 5 está bien. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Espera, ¿hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. Qué putada. Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso, sí. repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Por ahorrar tiempo yo no lo voy a hacer, pero os recomiendo que os quedéis aquí mirando qué les pasa a estas personas. Ya habéis podido comprobar que el juego es bastante emocional, pero todavía queda mucha tela que cortar en este aspecto. Esto es un pequeño adelanto de lo que iréis viendo. Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. ¿Dónde estaba? ¿Lo has oído? Lo pillaron con una cartilla de racionamiento francés. Dios. ¿Qué le han hecho? ¿Sabes? Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas arriba. Tú mantén la calma. Vale, puedes pasar. el día libre para ver a un amigo. Vale, adelante. Gracias. ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Lucierna! ¡Disparate! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que Robert se fuera. Adorable. Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? <risas> ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos.
Marlene está buscando a Rod. ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Ni rastro de militares o infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Aquí otro ejemplo de colaboración. En este caso pulsamos el triángulo y además hay que mover el joystick izquierdo hacia la dirección en la que queremos mover el objeto. Buena suerte ahí fuera. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. Cojamos nuestras cosas. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues no la desperdicies. Vale, Texas. Impulsa. ¿Listo? Sí, señora. Venga. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía fuera. Como si fuera una cita. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Y la escalera. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí. Damas primero. ¿Dama? Creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Como ya os he comentado al principio, nunca dejéis de explorar. Todos estos materiales que vamos recogiendo os servirán para mejorar vuestras armas, para mejorar a Joel y además para crear objetos. Cuanto más difícil sea el nivel del juego, menos se resaltarán estos objetos que vemos por aquí y además salen menos. Por aquí abajo. ¿A ver, aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pastillas y mucha munición. Espera, esporas. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Deben salir de alguna parte. Está ti alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Creo que podríamos pasar por aquí. ¡Oh, ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Cuidado, cuidado. Ayuda. 
Se ha roto la máscara. No, no dejes que me convierta. Vamos. Esto os toca decidirlo a vosotros. Yo siempre he ayudado al pobre tipo. Aquí un inciso para hablaros de mi estilo de juego. Casi nunca utilizo ya el modo escucha. Me he acostumbrado a jugar sin él, pero os recomiendo que lo utilicéis si no se os da muy bien detectar enemigos simplemente escuchándoles o a plena vista. Mi modo de juego es bastante silencioso, pero si fallo en este gameplay tiraré de cuerpo a cuerpo o de munición en caso extremo. Acabo de hacer una referencia de The Last of Us en un gameplay de The Last of Us, The Last of Usception. <risas> Flipas. Vale, ya no quedan más. Eso espero. Regresemos a la ciudad. Este es uno de los 141 coleccionables que hay en este juego. De hecho, los coleccionables son varios trofeos. Como ya os he dicho antes, ya haré un vídeo sobre el tema más adelante. Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Con todo lo que la gente se queja de ellos, y hay un montón de pobres idiotas deseando vivir dentro. Como veis, si interactuamos con algunos de estos coleccionables, nuestros personajes hablarán entre ellos. Eso es lo que me encanta del exterior. No llega la de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Ah, coño, ¿qué era por ahí? Ay, la memoria. Por aquí. Cubre la entrada. Ha entendido. ¡Mierda! Se ha caído el tablón. ¿A dónde está vos, quieres? Ya voy. Se me ha olvidado decirlo antes con la escalera, pero este es uno de los típicos puzzles entre comillas que tenemos que resolver a lo largo del juego. Coger tablones o escaleras... Venga, pásamelo. ...para permitir a nuestros personajes avanzar. Pesa un poco. Creo que puedo con él. De acuerdo. Vamos, sube. Sigamos. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. ¡Despejado! ¡Venga! Oh, y la linterna. Algo que en PlayStation 3 no se podía disfrutar tanto como aquí. Al encender la linterna, escucharéis el clic de encendido a través del altavoz del DualShock 4. Además, como en las películas de terror, habrá momentos en que nuestra linterna empiece a fallar porque se le agotan las pilas y tendremos que agitarla para poder volver a ver con normalidad. Piérrala. 
ese agitar también se escucha a través del altavoz. La verdad es que es una cosa que no entiendo por qué no otros juegos han explotado. Ese altavoz da muchas veces sensación de realismo. Coges Vance. La necesitarás. Jovencito, asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. <risa> Todo bien. Venga. ¿Qué tal? He oído que tienes mercancía. ¿Te ranza ahora no? No, está bien. Tengo ahora, la cartilla. No, ¿vale? ¿Vale? Puedo hacerlo. Si os fijáis en las voces de doblaje, escucharéis a muchas voces conocidas ya en este ámbito. La verdad es que el doblaje para mí es increíble en este juego. Lo tocas, lo compras. ¿Ves? ¿Cuánto tiempo? Ya nunca viene de casa. ¡Dios! Mejor que te cubra. ¡Dale bien, tío! ¿A dónde crees? ¡Vete, joder! Vuelves a siempre, ¿eh? me di cuenta de que estabais juntos. Venga. ¡Ah, no! ¿Quién es? ¡Un antiguo ¡Ay! Busco a Robert. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Allá va. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí. ¡Os voy a matar! Yo te cubro. Dale duro. Estos pequeños minutos con Tess no son más que mini tutoriales para aprender a movernos por el mundo. Si al impactar al enemigo veis esa estrella significa que ha muerto y en este caso de precisión. ¡Pum! ¡Headshot! Bien hecho, Texas. Un placer. ¿De dónde coño ha sacado a todos esos tipos? Otra cosa no, pero Robert sabe firmar cheques en blanco. Mierda, no vamos a pasar por aquí. Ey, impúlsame. Lo que viene a continuación y hasta que encontremos a Robert nos servirá para aprender dos cosas, a movernos con sigilo entre los enemigos y a noquearlos sin utilizar munición ni alertar a los demás. Después de pasar como dos áreas haciendo esto, llegaremos a una última antes de Robert, donde nos darán la opción, como os he comentado antes, de hacerlo con sigilo o de ir a lo yolo. Por aquí, Joel. Más hombres de Robert. Mierda, ¿Cómo sabes que los veo? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios, no deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos sí, y asegurémonos Dios. de que no hay nadie por aquí. Oh! 
Lo que vamos a ver ahora, que es un noqueo doble, se ve en escasas ocasiones a lo largo del juego. Consiste en que nosotros nos ocupamos de noquear a un NPC y nuestro aliado a otro. Estaba en la calle Jordan y aparecieron un montón de soldados con un grupo de unos... Déjame adivinar. ¿Luciernagas? Sí. Los pusieron en fila contra la pared y pan, pan, pan. Los ejecutaron a todos. Joder. Sí, dicen que eso pasa por toda la ciudad. Están aplastándolos con la fuerza bruta. Tengo un familiar dentro. ¿En serio? Esta llave, aunque nos sirva para abrir una puerta durante la historia, también es un coleccionable. Registremos la zona. No lo vamos a perder y evidentemente no podemos pasarlo por alto porque si no, no podemos abrir la siguiente puerta. Simplemente quería recalcar que todo lo que recogemos en el juego, quitando lo que nos sirve para craftear cosas, es coleccionable. Echemos otro vistazo y luego nos vamos. Se acerca el toque de queda. Y sí, Robert, ¿con quién se quedará esta noche? El tío está demasiado paranoico como para estar solo. ¿Y yo qué coño sé? Ya se nos ocurrirá algo con los otros. Lo que viene a continuación es más o menos mi estilo de juego habitual, aprenderse cómo se mueven los NPCs, por dónde, y atacar en consecuencia simplemente utilizando el sigilo. Vamos a verlo. Vamos a tomárnoslo con calma, tío. Tranquilidad.
Las dagas nos permiten matar a un enemigo de un golpe, pero al utilizarlas se rompen. Más adelante veremos otro tipo de enemigo que solo se puede matar utilizando esta daga. Bueno, solo utilizando el sigilo. A <risas> pistoletazo limpio se mata cualquier cosa. Por eso os recomiendo guardar estas dagas lo máximo que podáis y no las utilicéis a no ser que sea para matar a estos enemigos que he comentado o para abrir unas puertas secretas que veremos en el siguiente capítulo. Deberíamos haber traído a más gente. Tan solo nos ralentizaría. Sí, tienes razón. Vamos, los muelles están por ahí. Ahí está. Acabemos con esto. Como he comentado antes, aquí nos dicen que podemos hacerlo con sigilo o combatiendo a pecho descubierto. Pensémoslo bien, son muchos. A mí me gusta el sigilo, así que bueno, vamos a ver cómo lo hago otra vez. Te va la olla. Salir al exterior del muro es un... Este tío está trapicheando con toda la ciudad. Oye, colega, no hagas ninguna tostería. Escucha, ¿podemos llegar a un acuerdo, vale? Ugh! <sighs> 
esa oficina. Robert debe de haberse metido. Vamos. Robert. No tenemos nada de qué hablar, cojones. Baja el arma. ¡Que os den! ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡Que te jodan! Vamos, se ha metido aquí. Casi lo teníamos. Hola, Robert. Tess. Joel. Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado. ¿Vale? Mm. Mirad, vale, escuchadme. Tengo que... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, ¡Para, para, para! ¡Oh! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Oh. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no has ¡Y nuestras así. armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Ah! ¡Ah, ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Qué? Mira, están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga, a la mierda con los luciérnagas. Vamos a por ellos. Eso es una estupidez. Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues se lo explicamos. Mira, busquemos a un luciérnaga. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así, Tess. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis... Os daré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Sí, señor. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. Ya. Si quieres sellar el acuerdo, démonos prisa. Por aquí. Conozco un modo de salir de esto. Venga.
Bueno, ya nos estamos acercando hacia el final y poco más, esta es la primera parte. El prólogo y el primer capítulo son un poco sosetes, ya que son para aprender a movernos. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. ¿Y por qué ahora? Hemos decidido que la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de aquí. Joel, ayúdame con esto. Hey, ¿qué tal estás? Sobreviviré. Para, soldados. Es la salida. Bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Hay que llegar a esa puerta. Justicia no espera, soldado. Aquí yo no lo hago, pero hay un tipo que podéis ver por esta ventana que queda a la derecha y si le apuntáis con un arma disparará a alguien que está debajo de él. Tened cuidado. No podremos salvar a quienes está disparando y de hecho allí ocurrirá una conversación opcional de cara a un trofeo. Yo voy a pasar de largo de la conversación, pero básicamente son compañeros de Marlene. Bueno, os recomiendo que le apuntéis porque una vez dispare a esos tipos, él se irá hacia la izquierda y así lo moveremos y no perderemos el tiempo como vais a ver que me pasa a mí. Hasta nunca. Ahí viene el tipo en cuestión. La siguiente técnica os la recomiendo un montonazo. Coged siempre un ladrillo o una botella y cuando venga un enemigo se la tiráis a la cara y en el momento en el que está aturdido, corréis hacia él, lo agarráis y lo noqueáis de una. En este caso lo que vemos es un caso típico de colaboración de NPC en el que ha sido ella misma la que ha hecho lo que os he descrito. No obstante, me da como para ir hasta donde él y rematarle. Cuanto más alto sea el nivel del juego, más nos ayudarán estos aliados. ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva, pero lo conseguiré. El lugar está justo ahí. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Mierda. Si alguien estoy... sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado.
Joel, ayúdame con esto. Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila, tiene solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Eli, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. Eh, no creo y que una sea mierda, la mejor yo con él. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo para militar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Marlene. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. el tiroteo, pero... ¿Qué ha pasado? Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. Tú eres el profesional, yo solo te sigo. Y esto es todo, me voy despidiendo ya. Os dejo disfrutar del final del capítulo, ya que la conversación entre Joel y Eli es bastante interesante. Lo único a destacar antes del final del capítulo es que vamos a mover un contenedor de basura y esto será bastante típico a lo largo del juego también para poder acceder a lugares elevados. Muchas gracias por la paciencia y si te has visto el vídeo entero... En el pecho te llevo, en el pecho. No olvides comentar abajo qué es lo que te gustaría que cambiase, ya que este es mi primer gameplay y no va a ser todo perfecto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta otra. ¿A dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. ¿Cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No, es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? Uh, no lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Hmm. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho.
¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. <risa> Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. Qué oscuro está. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. <risa> 